हेलो लर्नर्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन लेक्चर्स एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार आज हम पढ़ेंगे क्लास प्लस टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वन इंट्रोडक्शन जिसमें हम जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या है उसकी फीचर्स क्या हैं उसकी डेफिनेशंस और इको के बारे में नॉलेज आज हम इकट्ठा करेंगे सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इकोनॉमी कि इकोनॉमी है क्या थिंक ऑफ एनी सोसाइटी अगर एक सोसाइटी के बारे में अगर हम सोचते हैं उसके बारे में समझते हैं उसको जानते हैं तो ये कहलाती है हमारी इकोनॉमिक्स पीपल इन द सोसाइटी नीड्स मैनी गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर एवरी डे लाइफ इंक्लूडिंग फूड क्लॉथिंग शेल्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक रोड है रेलवे हैं ये सब चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है और अब इन चीज़ों के लिए साथ साथ हम सेवाएँ हैं कई टीचर्स हैं जैसे डॉक्टर्स हैं इनकी सेवाएँ हमें लेते हैं तो आप देख ही रहे हो कि जो नीड्स हैं इज सो लार्ज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम अमाउंट ऑफ ओनली अ फ्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि इंसान केवल अपनी जितनी भी इनकम है उससे कुछ साधन ही जुटा सकता है कुछ साधन ही इकट्ठे कर सकता है जिन्हें वो मोस्टली यूज़ करना चाहता है बहुत लाइक करता है इसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो हम स्टडी कर रहे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं इंडिविजुअल के पूरी चीज़ों के बारे में उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका डेफिनेशंस अगर इको की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन दी गई है अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा सबसे पहली जो डेफिनेशन दी है वो है वेल्थ डेफिनेशन जो दी गई है एडम स्मिथ के द्वारा एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी 1776 के अंदर जिसका नाम था एन एंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस जो पॉपुलर हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से इसमें साफ साफ लिखा गया है इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है केवल एक इंक्वायरी करना एक जांच करना कि एक देश की जितनी भी हमारी वेल्थ है यानी कि धन है प्रॉपर्टीज़ हैं उनका नेचर कैसा है वो क्या हैं उन्हें कैसे बनाया गया है उनका कैसे यूज़ किया जाए इन सब को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाता है इकोनॉमिक्स कहलाता है कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया गया बट ये डेफिनेशन अपने आप में एक बेस्ट है वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय मिस्टर एडम स्मिथ सेकंड डेफिनेशन जो दी गई थी वो थी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ये जो डेफिनेशन दी गई थी एल्फर्ड मार्शल के द्वारा इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश की गई थी एटीन के अंदर उन्होंने इस बुक्स में स्पेशली मैंशन किया था अ स्टडी ऑफ मैन एज दे लिव एंड मूव एंड थिंक इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी कि एक इंसान जो है ऑर्डनरी लाइफ के अंदर क्या करता है मूव करता है सोचता है समझता है अपनी लाइफ के बारे में जो भी डिस्कस करता है प्लानिंग करता है और उससे रिलेटेड एक साइड देखते हुए वो उस चीज़ों को स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन यानी कि जो हमारे से रिलेटेड है जिससे हम बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड हैं उस इकोनॉमी को स्टडी किया जाए तो उसे कहते हैं मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन इसके अंदर कई आर्ग्यूमेंट्स भी आए हैं कई इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि जो वेल्थ डेफिनेशन है वो सिंगल वे थी वो केवल वेल्थ की तरफ ध्यान देती थी चाहे वो हमारे मैटर में हो या ना हो हम उनको स्टडी करते थे बट ये मटेरियल वेलफेयर कहती है हम उन माइन काइंड को स्टडी करेंगे मैन काइंड को जिनको हमने क्या करना है अपनी इकोनॉमिक्स में जो हमारे देश से संबंधित हैं हमारी बहुत क्लोज जिनका रिलेशन है हम उन्हें क्या करते हैं स्टडी करते हैं इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स थर्ड डेफिनेशन जो दी गई है वो है स्कार सिटी डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दी गई थी लॉर्ड रॉबिन्स ने दी थी इसे 1932 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी एन एस ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इस बुक के अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है एक ऐसी साइंस है जो क्या करती है स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को मतलब एक व्यक्ति क्या सोचता है क्या खाता है क्या पीता है क्या कमाता है और आज आपको मालूम ही है हमारे जो रिसोर्स हैं वो क्या हैं लिमिटेड हैं और जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं तो जो स्कार्स मीन्स हैं मतलब जितने भी रिसोर्स हैं वो बहुत थोड़े हैं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो उनको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे अपने जितने भी रिसोर्स हैं उनके जो यूज़ हैं वो काफ़ी अल्टरनेटिव हैं उनमें से जो द बेस्ट यूज़ होगा उस प्रोडक्ट का हम वही करेंगे ताकि हम अपनी जितनी भी हमारी इच्छाएँ हैं जो हमारी भी जितनी भी हम इकोनॉमिक्स में हम चाहते हैं हमारी द बेस्ट इकोनॉमी बने हमारी इंडिया की या किसी भी देश की तो आपको उन साधनों का पूरा भरपूर प्रयोग करना होगा अच्छी जगह पर उनका यूज़ करना होगा तो स्कार सिटी डेफिनेशन गिवन बाय द लॉर्ड रॉबिन्स फोर्थ डेफिनेशन जो दी गई है वो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन द बेस्ट डेफिनेशन 
ये देखना आप ध्यान से थोड़ा समझना इसको ये जो डेफिनेशन है दी गई थी पॉल सैम्यूलसन के द्वारा ये एक अमेरिकन नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में काफ़ी तहल का मचा दिया था इनकी जो डेफिनेशन थी उन्होंने स्पेशली ये कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी मीन्स एक इंसान है जो सोसाइटी में रहता है और वो क्या करता है कि अपने पैसे का यूज़ करना चाहता है अब नॉर्मल सी बात है वो अपने पैसे का यूज़ कहाँ करेगा जहाँ पर उसे क्या मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है तो वो क्या करता है जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्स हैं जो स्कार्स हैं मतलब लिमिटेड हैं वे उनका उस जगह प्रयोग करेगा जो क्या है जिनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं उनमें से जो द बेस्ट यूज़ होगा वो उसे वहाँ पर खर्च करेगा और कंजप्शन की बात करें तो वो खर्च करता है तो गिनी चुनी चीज़ों पर नहीं वो अपनी द बेस्ट वे जो उसे लगता है जहाँ पर उसे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं वो वहाँ पर रुपया अपना खर्च करने को तैयार हो जाता है नाउ एंड इन द नियर फ्यूचर अमंग द वेरियस पीपल्स एंड ग्रुप इन सोसाइटी ताकि वो आगे लोगों के साथ बना रहे लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता रहे अपनी खुद की आवश्यकताओं को पूरा करते रहे सोसाइटी की आवश्यकताओं को पूरा करता रहे इस तरह से वो अपनी क्या यूज़ करता है अपने माइंड का यूज़ करते हुए अपने रिसोर्स का अच्छे से प्रयोग करता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स का जो आज के टाइम में ट्रेंड काफ़ी बढ़ता जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप में नंबर वन है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि एक इंडिविजुअल है एक कंज्यूमर है वो एक प्रोडक्ट की क्या डिमांड करता है प्राइस कम होने पर ज़्यादा होने पर वो अपनी डिमांड में कितने चेंजेस लेकर आता है तो इस चीज़ की हम पूरा अच्छे से एक चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करेंगे इसे कहेंगे हम थ्योरी ऑफ डिमांड नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर जो है वो अपनी रिसोर्स का यूज़ करके कितना प्रोडक्शन करता है और उसकी क्या कॉस्ट आती हैं क्या प्राइस वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेकर के रखता है नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अपनी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है समय को ध्यान में रखते हुए टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करता है बट वो ध्यान रखता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में बिकने जा रहा है तो उन सभी मार्केट्स का पूरा जायजा करते हुए वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखता है मार्केट्स कौन सी होती हैं परफेक्ट कंपटीशन हो गया मोनोपोली मार्केट हो गई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया ओलिगोपोली मार्केट हो गई इन सभी के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे और फोर्थ जो पॉइंट है वो हमारा वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर प्राइसिंग इसमें क्या होगा जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी रिसोर्स यूज़ किए जाएंगे वो आपके खुद के हैं आपने खुद परचेज़ कर रखा है या आप उसे रेंट पर हायर करते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर हमारे इशूज़ वगैरह को हम स्टडी करेंगे तो ये टॉपिक्स हैं हमारे चार जिसमें हम पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हम स्टडी करते हैं उसके जो इम्पोर्टेंस है उनको छह पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बहुत बार एग्जाम में देखा जा चुका है फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी अगर आप किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना चाहते हो तो आपको पहले छोटी छोटी जैसे इंडिविजुअल लेवल पर एक छोटे कस्टमर है छोटा प्रोड्यूसर है एक स्मॉल लेवल पर स्टडी करनी पड़ती है तभी आप एज अ होल पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर पाओगे तो इकोनॉमिकली ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप माइक्रो लेवल पर जाएँ छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करें तब आप एज अ होल नॉलेज इकट्ठा कर पाएंगे तो इसे बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी सेकेंड पॉइंट है हमारा वो है प्रोडिक्शन प्रोडिक्शन बोलते हैं भविष्यवाणी आप अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में सूक्ष्म यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को आप स्टडी करते हैं कि एक देश में कौन कंज्यूमर है प्रोड्यूसर क्या है वो कैसे प्रोडक्ट को बेच रहा है क्या प्राइस वो रखता है उसके अकॉर्डिंग हम आने वाले फ्यूचर में से कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब हम पहले ही बता सकते हैं प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा रुपया होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा मार्केट में दाम बढ़ने वाले हैं कम होने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अगर आप माइक्रो लेवल पर छोटे छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं तब थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट है या कोई बैंक है जितने भी हैं वो क्या करते हैं पहले कंज्यूमर को स्टडी करते हैं उस एरिया को स्टडी करते हैं छोटे छोटे एरियाज में जा कर के लोगों की जो उनकी नीड्स हैं उनको देखते हैं उनके लिए जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उन्हें देखते हैं उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ वे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ इकोनॉमिकल वेलफेयर 
सेम अगले ने आपको बताया थर्ड पॉइंट में कि गवर्नमेंट क्या करती है छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करती है कंज्यूमर का बिहेवियर टेस्ट टेस्ट करती है पूरा उसके बाद जाके कहीं ना कहीं वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिसमें क्या करती है गवर्नमेंट वेलफेयर की तरफ ध्यान देती है जैसे गरीब लोग हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ में रह रहे हैं उनके लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना सरकार पॉलिसीज़ बनाती है ताकि उनका वेलफेयर हो सके फिफ्थ पॉइंट है मैनेजरल डिसीज़न अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से हमें क्या होता है काफ़ी छोटी छोटी बातों की जानकारी हमें मिल जाती है इसके लिए हम क्या करते हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं स्मॉल बिजनेसेस हैं हम उन्हें क्या कर सकते हैं अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और एक डिसीज़न ले सकते हैं कि हमारे इंडिया में कौन से बिजनेस हैं उनको डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सिक्स पॉइंट है हेल्पफुल इन द इंटरनेशनल ट्रेड हम देख सकते हैं इंडिया में कितने बिजनेसेस खुल चुके हैं कौन बिजनेस ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्शन कर रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को अगर जो हमारे इंडिया में द बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी जिसकी है हम उसे फॉरेन में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं तो इसीलिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी माइक्रो इकनॉमिक्स का बहुत बेनिफिट है ताकि हमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं वो हमें प्रोवाइड करता है थैंक यू गाइज़